ஸ்ரீதர ஐயாவாலோட அப்பாவுக்கு ஒரு நாள் தெவசம் வருது ஸ்ரானதா தெவசங்கிறது திதி கொடுக்கணும் அன்றைக்கி திதி அவனுடைய இறந்து போன நாள் அன்றைக்கி திதி கொடுக்கணும் அப்போ அவள் வீட்டில் அதுக்கான சமையல் ஏற்பாடுகள்லாம் மும்மரமாக நடந்துட்டுருக்கு சமைச்சுட்டுருக்கா அப்போ எதுக்காகவும் அவர் வந்து அவர் வீட்டு கொல்ல பக்கம் போகிறார் கொல்ல பக்கம் போகும்போது அவர் வீட்டு கொல்ல பக்கத்தில் அவர் வீட்டில் வேலை செய்கிற குடியானவனும் அவனுடைய மனைவியும் அவள் பேசிகிட்டு இருக்கிறது இவர் காதில் விழுறது அந்த குடியானவனோட மனைவி சொல்கிறா ஆஹா இந்த சமையல் இவ்வளோ நல்லா இருக்கு வாசனையே இவ்வளோ நல்லா இருக்கு அப்போ சமையல் எம்பிட்டு ருசியாக இருக்கும் நமக்கெல்லாம் கிடைக்குமா அப்படின்னு அவள் கேட்குறா உடனே அவன் என்ன சொல்கிறா சச்சா என்ன பிள்ளை எப்படிலாம் பேசுகிற இது இன்னைக்கு அவங்க வீட்டு திரி அவங்க வந்து அதெல்லாம் நமக்கெல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க அந்த சாப்பாடெல்லாம் அதெல்லாம் நம்மளாம் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறான் அதை கேட்டவுடனே இவருக்கு வந்து மனசு ரொம்ப கஷ்டமாயிட்டுருது அடாடா ஒரு யாரும் ஒரு நம்ம சாப்பாட்டை சாப்பிடணும்னு யாரும் ஆசைப்பட்டுட்டா அப்புறம் நம்ம அது அந்த சமையல் வாசனையை கேட்டு அந்த பா அதை அந்த வாசனையை ஸ்மெல் பண்ணிட்டோம் அவளுக்கு அந்த சாப்பாடு மேலே ஆசை வந்துடுத்தோம் ஸோ அது எப்படி நம்ம அவளுக்கு கொடுக்காமல் இருக்கலாம் அவளுக்கு கொடுக்காம நம்ம இருக்கக்கூடாது அவள் சாப்பிடணும்னு ஆசைப்பட்டா அதனால் அவளுக்கு உடனே கொடுத்துடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணிடுற தெவசத்துக்காக வச்ச சமைச்சு வச்சதை அந்த ஏழைகள் அந்த குடியானவனுக்கு அவள் குடும்பத்துக்கு கொடுத்துடுறார் சாப்பாடு போட்டுடுறார் அப்போ அவள் வீட்டுக்கு தெவசம் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக வந்த பிராமணர்கள் அவள்லாம் வந்து என்ன பண்ணிடுறா நீங்கள் பண்ணது ரொம்ப தப்பு என்றைக்குமே சார்ந்த தண்ணிக்கு வே வேறு யாருக்கும் அந்த சாப்பாடை கொடுக்க மாட்டாள் அந்த உறவினர்கள் மட்டும்தான் க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் தான் அதை சாப்பிடுவாள் ஈவன் மாப்பிள்ளைகள் கூட அதை சாப்பிட மாட்டாள் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது நீங்கள் எப்படி ஒரு குடியானவனுக்கு போய் நீங்கள் எப்படி அந்த சாப்பாட்டை கொடுக்கலாம் அதனால் நீங்கள் அது அப்படியே தீட்டாகிடுத்து நீ உங்களுக்கு தகுதியே இல்லை நாங்கள் வந்து உங்கள் வீட்டில் நாங்கள் சந்திக்க நாங்கள் உங்களுக்கு தேவசம் பண்ணி வைக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிடுறா இவர் என்ன சொல்கிறார் இல்லை இல்லை நான் திருப்பி ஃபுல்லாக எங்கள் நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக எல்லாம் சமைக்கிறேன் ஃபுல்லாக அலம்பி விட்டு மறுபடியும் நான் சமைக்கிறேங்கிறார் சமைக்க சொல்கிறேன் அதெல்லாம் முடியாது நீங்கள் பண்ணது பெரிய தப்பு நீங்கள் இந்த தோஷம் உங்களுக்கு போகணும்னா நீ கங்கையில் போய் நீங்கள் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வந்தால் தான் அந்த தோஷம் போகும் அப்படின்னு அவள் சொல்லிடுறா இந்த பிராணாலாம் இவருக்கு ரொம்ப மனசு வேதனை ஆகிடுறது ஐயோ அப்பாவுக்கு தெவசம் அது பண்ணி வைக்க மாட்டேன்னு சொல்லிடுறாளே இப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னா இந்த காலமாக இருந்தால் கூட நம்ம டக்குன்னு எப்படியும் ஒரு ட்ரெயினில் ஏதாவது ஒரு நிறையா ஆப் இருக்குது ஒரு ஒரே ஃப்ளைட்டை பிடிச்சி சேம் டே நம்ம இப்போ காசியில் போய் குளிக்கலாம் அடுத்த நாள் திரும்பி வந்து கூட நம்ம தேவசம் உடனே திரும்பி வந்து கூட நம்ம தேவசம் பண்ண முடியல அந்த அடுத்த திதியில் கூட பண்ண முடியும் பட் இப்போல்லாம் அந்த காலத்தில் எப்படி போக முடியும் திரும்ப சொன்னவர் எங்கே இருக்குது காசு எங்கே இருக்குது எப்படி போய் அவர் போய் தேவ அங்கே போய் குளிச்சுட்டு வந்து அவர் எப்படி தேவசம் பண்ண முடியும் அவர் ரொம்ப மனசு கங்கையில் எப்படி குளிக்க முடியும் அவர்னால் ரொம்ப மனசு வேதனை ரொம்ப இதுவாக ரொம்ப தாபத்தோட கங்கையை வந்து பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறார் கங்கையை பிரார்த்தனை பண்ணி ஒரு ஸ்லோகம் எழுதுகிறார் அந்த ஸ்லோகம் எழுதி முடித்த உடனேயும் அவத்தில் அவத்தில் இருந்த கிணத்துல அப்படியே கங்கை அப்படி புகு 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 புகுன்னு அப்படியே பொங்கி வந்து கங் தண்ணி ஃபுல்லாக வழிஞ்சு அக்ரஹாரத்து வீதியெல்லாம் ஓட ஆரம்பிச்சுடுறதா கங்கை எல்லாருக்கும் ஒரே ஷாக் ஆகிடுறது அடாடா எப்படி இவ்வளோ தண்ணி வந்துன்னா அவாத்து இது அவாத்து கிணத்துலேருந்து தண்ணி வந்துருக்கு அந்த தண்ணி ரொம்ப அப்படியே பிரவாகமாக கங்கை வந்துடுறா அவெல்லாம் ஒன்றே அப்போ தான் அந்த பிராமணர்களுக்கு புரியறது நம்ம பண்ணது மாரி பெரிய அவச்சாரம் நம்ம தான் தப்பு பண்ணியிருக்கோம் அவர் தப்பு பண்ணலை அப்படின்னு அவர்லாம் வந்து அவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுன்னு மறுபடியும் அவள் அப்பா அம்மாவுக்கு தேவசம் பண்ணி வச்சார் அந்த விஷ்ணு வேலையில் சாட்சாத் மகாவிஷ்ணுவே வந்து சாப்பிட்டார் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஸோ இப்போவும் ஒவ்வொரு கார்த்திகை மாதமும் அம்மாவாச அன்னைக்கு அந்த திருவச நல்லூரில் அவர் வாழ்ந்த வீடு இருக்குது அந்த வீட்டு கிணத்தை வந்து அன்னைக்கு அன்னைக்கு கங்கை வரதான் அதிகம் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் போய் அந்த கங்கையில் அந்த தண்ணியில் அன்றைக்கி ஸ்நானம் பண்ணுறார் நம்மளும் அதை முடிஞ்சால் எப்போ முடியுறதோ அப்போ போய் அந்த ஸ்நானம் பண்ணி கங்கையில் பண்ணி அன்னைக்கு திருவச நல்லூர் ஸ்ரீதர் ஐயாவாள் வீட்டில் இருக்கிற க கிணத்து தண்ணியில் நம்ம குளித்தா கங்கையிலேயே ஸ்நானம் பண்ணின மாதிரி நமக்கு கிடைச்ச பலன் கிடைக்கும் இதில் வந்து ஒரே ஒரு விஷயம் வந்து நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் அதான் சில பேருக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும் ஆ அது என்ன அப்படி ஸ்ரீதர் ஐயா வளர்ந்து என்ன தப்பு பண்ணார் அப்புறம் வந்து அவர் தீண்டாமையா அவர் ஒத் ஒத்துக்கிறாரா அவர் வீட்டு குடியானவனுக்கு கொடுத்தது வந்து தப்பா அவர் ஏன் அவர் திருப்பி அவர் கங்கையில் மேலே எதுக்கு அவர் ஸ்லோகம் பாடணும் அப்படின்லாம் கேட்பா இந்த இடத்துல ஒன்று அவர் ஸ்ரீதர் 
அவர் வந்து ஒரு புரட்சியாளர் கிடையாது அவர் வந்து குடியானவனுக்கு சாப்பாடு போட்டது கருணையினால் புரட்சி பண்ணணுங்கிறதுக்காக இல்லை கருணையினால் அவர் சாப்பாடு போட்டார் அதனால் அவருக்கு வந்து தன்னோட அப்பாவுக்கு தேவசம் பண்ணி வைக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாலேன்னு அந்த தாமம் அது பண்ணி தான் தீரணுங்கிறத அவர் தீவிரமாக நம்பினார் அதனால தான் அவர் கங்கை மேலே பாட்டு பாடி அந்த கங்கையில் அவர் குளிச்சார் ஸோ நம்மளும் அதை எப்போ நமக்கு சான்ஸ் கிடைக்கிறதோ அப்போ போய் அங்கே போய் ஸ்நானம் பண்ணி கங்கையில் குளித்த புண்ணியம் நமக்கும் கிடைக்கட்டும் அதுக்கு ஸ்ரீதர் ஐயாவில் நம்ம வேண்டிக்கலாம் நமஸ்காரம்